이과 대학이 있습니다. 내추럴 사이언스 칼리지에서는 수학과 매트메틱스, 피직스, 물리학과 화학과 케미스트리, 지구 환경 과학과 얼트 사이언스에 해당합니다. 그리고 엔지니어링 칼리지입니다. 엔지니어링 칼리지 공과 대학에서는 화공 생명 공학과, 네, 바이오 케미컬 엔지니어링 신소재 공학부입니다. 뉴 머티어리얼 디파트먼트 건축사회환경공학부 융합학부죠. 건축사회환경공학부 아키텍처 앤 소셜 엔바르먼트 엔지니어링 디파트먼트 건축학과 아키텍처 기계공학부 미케니컬 엔지니어링 산업경영공학부 인더스트리얼 앤 비즈니스 엔지니어링 전기전자공학부 엘렉트로닉 엔지니어링 디파트먼트 사범대학입니다. 티처스 칼리지죠. 사범대학에서는 교육학과, 페다고시, 국어교육과, 크리안 랭귀지 에듀케이션, 영어교육과, 잉글리시 랭귀지 에듀케이션, 지리교육과, 지오그래피 에듀케이션 디파트먼트, 역사교육과, 히스토리 에듀케이션 디파트먼트, 그리고 가정교육과, 하우스홀드 에듀케이션 디파트먼트, 수학교육과, 매스터메리컬 에듀케이션 디파트먼트, 그리고 체육교육과, 피지컬 에듀케이션 디파트먼트, 이와 같은 부분이 사범대학에 해당합니다. 사범대학과 관련해서는 여러분들이 교육부 개정사항을 준수하여 편입과 재입학, 정원의 입학 및 정과 등을 합하여 정원의 10% 이내로 선발합니다. 그래서 티처스 칼리지 사범대학은 외국인을 무제한으로 뽑는 것이 아니고 원래 한국인 학생 정원의 10% 이내만 외국인을 모집한다. 이렇게 이해하고 있으면 되겠습니다. 다음 정보대학이 있습니다. 네, 정보대학 칼리지 오브 인포메이션입니다. 여기서는 컴퓨터 사이언스 컴퓨터 학과가 있습니다. 디자인 조형학부 있습니다. 디자인 디파트먼트고 여기서는 역시 디자인 조형학부 캐러거리 오브 디자인이 있고요. 국제학부 있습니다. 칼리지 오브 인터내셔널 스타디스 있는데 여기에서는 역시 캐러거리가 국제학부, 캐러거리 오브 인터내셔널 어페어스가 있습니다. 미디어 학부, 미디어 디파트먼트가 있고, 다음 보건과학대, 헬스 사이언스 관련해 가지고 바이오 의공학부, 네, 바이오 메리컬 엔지니어링이 있고, 바이오 시스템 의과학부가 있습니다. 바이오 시스템 메리컬 사이언스 디파트먼트가 있고, 보건 환경과학부가 있습니다. 헬스 엔바르먼트 퓨전 디파트먼트가 있어요. 그리고 보건정책관리학부 헬스 팔로시 디파트먼트입니다. 마지막으로 자유전공학부라는 것이 있는데 자유전공학부는 자신이 입학 후에 학과를 선택할 수 있는 것입니다. 학점을 기준으로 해서 자신이 유리한 학점을 자기가 좋아하는 학점을 선택하면 그 부분이 학과가 되는 것이죠. 자유전공학부는 제1전공 선택 시 학과와 관계없이 전공 배정이 가능하나 소속은 자유전공학부입니다. 그래서 자유전공학부에 소속돼 있으면서 본인이 학과나 학부를 선택할 수 있다. 이것이 특징입니다. 각각의 단과대학에 해당하는 학과를 알아봤습니다. 주의할 사항이 몇 가지가 있습니다. 모집 단위의 신설, 통합, 명칭 변경이 있을 수 있으므로 원서 접수 시 반드시 홈페이지에 확인해야 된다. There can be some change of regulation for admission, so you have to be careful when you apply for the department. You better refer the homepage of international department admission at Korea University. 모집 단위는 1지망, 2지망을 선택하여 지원할 수 있다. So, you will apply for the first department and you can choose the second department too. 건축학과는 5년 과정이다. Almost all of the departments, they will offer you four-year campus life. But the architecture department, it will take five years. 국제학부는 모든 강의가 영어로 진행됩니다. Yeah, department of or College of International Affairs, almost all of the lectures will be proceeded only in English. 그리고 이 국제학부를 지원할 때는 반드시 영어 공인 성적, TOEFL이나 IELTS를 제출해야지만 가능합니다. 각 대학 학과 소개 및 교육 정보는 여러분들이 
고려대학교의 홈페이지를 확인하면 되겠습니다. 네, 이상으로 고려대학교 외국인 특별전형에 있어서 여러분들에게 고려대에서 개설되어져 있는 학과에 대해서 전달했습니다. 사임에서는 여러분들을 위해서 특별한 강의와 컨설팅을 통해 가지고서 각각의 학과에 대한 정보도 제공하고 원서 접수 그리고 대학 입학까지의 과정을 컨설팅을 통해서 지원 서비스를 해주고 있습니다. 여러분들이 적극 활용하면 좋겠습니다. 네, 이상으로 사이미 입시 컨설팅 쌤홍 원장이었습니다. 고맙습니다.